ഇന്ന് ഉയർപ്പിന്റെ ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈസ്റ്റ് സർവീസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കല്ലറയെ ഭേദിച്ച് റോമൻ പടയാളികളുടെയും റോമൻ ഗവൺമെന്റിന്റെയും മുദ്രയെ തകർത്ത് കർത്താവ് യേശു എന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാനൽ ഉയർത്തിയതിന്റെ ദിനം നമ്മളിത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും വ്യക്തികളിലേക്കും ശരീരങ്ങളിലേക്കും കർത്താവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുവാനും അതിനെ ജീവിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ഒരു ദിനമാണിത് അമേൻ നമുക്ക് ഈ ആഴ്ച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ തീർച്ചയായും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സമ്മർ സ്പ്ലാഷ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിലാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എൽ കെ ജി പ്രായം മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരെ ഇപ്പോൾ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഫ്രൈഡേ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കിറ്റുകൾ വരെയും കുട്ടികൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവർ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞ കുട്ടികളെല്ലാം എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ദിവസം ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ ദിവസം മുതൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ കിറ്റിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്തുകൾ പാവുക തൈകൾ വളർത്തുക അവർക്കുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഇടപ്പള്ളി പത്തടിപ്പാലത്തുള്ള കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ഈ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുക നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ വൈകിട്ട് വരെ നമുക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ അവർക്ക് ഫണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തുടർന്ന് വിശദവിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിങ്ങിനിടയിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യം കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്നു അതിന് പിന്നീടുള്ള ആഴ്ചകളിൽ ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ മലബാർ വരെ നമ്മുടെ ടീം യാത്ര ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വോളണ്ടിയേഴ്സും കിഡ്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ദുബായ് അബുദാബി ഷാർജ എന്നീ എമിറേറ്റ്സിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കുള്ളൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് ഉണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ടൂ ഡേ ക്യാമ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രീറ്റ് പോലെ അവിടെ നടക്കുകയാണ് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് നൈറ്റ്സ് യു എ ഇ ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി ദുബായിലുള്ള നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് കൂടെ ചർച്ചിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഡാമിയനും കുടുംബവും ആ മീറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സജിദ് ബദർ ഉണ്ടായിരിക്കും നെഹ്മായ ഉണ്ടായിരിക്കും ഷമ ഡാമിയൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നടക്കുന്ന വെന്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ദുബായ് ചർച്ച അറിയാത്തവർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ഗോഡ്സ് ഓൺ ഈവെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോൾ സമ റെസിഡൻസി ഹോൾ നമ്പർ ടു നിയർ അൽമുള്ള പ്ലാസ അൽനാദ വൺ ദുബായിലുള്ള അൽനാദ വണ്ണിൽ വെച്ച് സമ റെസിഡൻസിയുടെ അടുത്തുള്ള സമ റെസിഡൻസിയിലുള്ള ഗോഡ്സ് ഓൺ ഈവെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോൾ ആ ഹോളിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കടന്നു വരിക ഏപ്രിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒരു വലിയ ആന്തരിക സൗഖ്യവും ശരീരത്തിലുള്ള സൗഖ്യവും ആത്മാവിനുള്ള വിടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള ഒരു അസുലഭ അവസരമാണ് ടീമായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണ് രണ്ട് ദിവസം വൈകിട്ടാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് യു എ യിലെ സമയം അനുസരിച്ച് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ അങ്ങനെ നാല് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു സെഷനാണ് അഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെയാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യും അപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ശക്തമായ ആരാധന ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമായിട്ട് പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ കുറേ കുറച്ച് നാളുകളായി നമ്മുടെ വൈ യു ഓൺലൈനാണ് ഗ്യാദർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ശനിയാഴ്ച ഏപ്രിൽ ആറിന് എല്ലാവരും നേരിട്ട് കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിലൂടെ ചർച്ചിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചിനെത്തുകയാണ് അപ്പം അഞ്ച് മണി മുതൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ യൂത്ത് സർവീസ് അതായത് നെഹ്മ ഡാമിയൻ ഇവിടെയുള്ള യൂത്ത് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ടീമായിട്ട് നയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അവേൻ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിലൂടെ ചർച്ചിൽ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവർഫുള്ളായിട്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് ആരാധനയിലോട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലം തിരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എന്നെ നടത്തി നീയാതിശയമ കഴിഞ്ഞ കാലം ഓ കഴിഞ്ഞ കാലം തിരഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എന്നെ നടത്തി നീയാതിശയമ പിരിയാതെന്നും കൂടിരുന്നൻ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നു ഇതുവരെ നടത്തിയോനെ പിരിയാതെന്നെ ഓ പിരിയാതെന്നും കൂ
ക്രിസ്തുവിനോട് പറഞ്ഞേ ഓരോ നാളും ഓരോ നാളും എൻ കൂടെ ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖത്തിന്റെ സമയത്ത് എന്റെ പ്രയാസത്തിന്റെ സമയത്ത് യേശു എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എൻ കൂടെ ശബ്ദമെല്ലാം
ജീവിതത്തിന് നല്ല സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ എല്ലാ മോശ സമയങ്ങളിൽ യേശു എൻ്റെ കൈ വിടാതെ എൻ്റെ കൈകൾ പിടിച്ചവ നടക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കാമോ
നിങ്ങൾ പ്രത്യാശിക്കുന്ന ശുഭ ഭാവി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ഞാൻ അറിയുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പദ്ധതികൾ കർത്താവിനുണ്ട് അതെന്തെല്ലാമാണെന്ന് കർത്താവിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയും അവന് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട് ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടാത്തൊരു പദ്ധതി എന്റെ ശുഭഭാവി എന്റെ നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പദ്ധതി ബൈബിളിൽ യാക്കോവിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ പോയി ഇന്ന ബിസിനസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ സമ്പാദിച്ച് വലിയ ധനികനാകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ലേഖകൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ അനുവദിച്ച ഞാൻ അങ്ങനെ ആകുമെന്നത്ര പറയേണ്ടത് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് എൻ്റെ ഭാവി നിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എൻ്റെ ഭാവി നിൻ്റെ കയ്യിലാണ് കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് നല്ലവരെ കൈകൾ രണ്ടും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലിയോടോ എന്തുമാകട്ടെ അതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ കൈകളിൽ കർത്താവ് ചില പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ആർക്കും അടയ്ക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ചില വാതിലുകൾ തുറന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിന്റെ മേലെ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി പകർന്ന് ഒരു വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അതിനെ മാറ്റുവാൻ കർത്താവ് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്
പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ റിസറക്ഷൻ പവറിൽ ഒന്ന് കർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കാം ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയെടുപ്പിച്ച അതേ ശക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു ആ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നയിക്കുന്നത് പോലെ ചില ഉച്ചാരണങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഈ സമയത്ത് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക ജീവന്റെ ഉറവിടമായ ക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിക്കുക മരിച്ചൊരു നിന്ന് ഉയർത്തേന്നിട്ട് യേശുവിനെ സ്തുതിക്കുക Amen. I want to declare to the whole world that the grave is empty. Hallelujah. Hallelujah. You can go to any grave in the world you will still find some bones or some 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 uh, different uh, remains of the body. Ida ningal logathile edu shavakkalaril poyalum aa sharirathil endengilum oru avashishtamo ellum kashtamo avade undavu. There is only one only one tomb where there is a board that is written he is not here he is risen ennal oru kallarude mumbil maatram oru board fix cheyidittunde avan ivide illa avan uyarthirunnechirikkunnu hallelujah as long as that tomb in jerusalem is empty we have victory in all areas in our lives aa jerusalem ile kallara thorannu kidakkuna naalu gilathrey nammude jeevathil ella meekalagalum namukku vijayam undu shout hallelujah urakke hallelujah amen amen Shake hands with a few people, hug a few people and wish them a happy resurrection Sunday. If you want to give a hug to the people, you will give a hug to the people. Happy resurrection Sunday. We believe the resurrection power is in this place. We believe the resurrection power is in this place. Amen. 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 God bless you church. Let's be seated in our places. God bless you church. Let's be seated in our places. God bless you church. Let's be seated in our places. so many exciting things to share with you ningalodu pay pangu vekkan ottiri nalla karyangal undu but last thursday we had a powerful time in trivandrum city at the holy of holies idha holy of holies inde or powerful aayittulla samayam ayirunnu trivandrum city namukku undayirunnathu let's together watch the screens and see what happened namukku oru minute screen lekku nokkam avada nadana karyangal kaanam Hallelujah. Hallelujah. Thank you Trivandrum region and all the blessing centers over there for coming together and coordinating this wonderful meeting. The Trivandrum region lulla like ella blessing kode churchukalum orumichu ningal koodi vanna ee manoharama meeting coordinate cheyina pratheka nanni. And thank you to the worship team and the media team of blessing today for bringing down the presence of God in such a powerful way. Adhuvala thanne blessing kode media team worship team adhi shaktamaya oru deiva sanithi aanaichu kondu vannadinai nanni parayunnu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. What is happening this week he aisha ivide endu sambhavikunu wonder kids and teens what is happening this week adole kunjangal teens endana sambhavikan povunathu parayamo idu aru ille wonder kids and teens nu ochathil parayamo ee aisha endu sambhavikan povunathu korchu kudi ochathil summer splash is happening this week ee aisha summer splash nadakkiyada hallelujah hallelujah we are so excited for what god is going to do in the lives of these young ones in kochi it's happening this week third and fourth wednesday and thursday priya makkalde jeevithil devan cheyan povuna karyangal ee varuna budhan vyaalam divasangalil nadakkan povugeyana and we will start the sessions at 9:30 am raavile 9:30 manikku session aarambikkunu and the session will be till 4:30 pm 4:30 vare aayirikkum session but we request all children all parents to drop their children at 9 am sharp ennal ella madapidakal ningade kunnungale 9 manikku thanne ningal ivide ethikanam 
on good friday we saw a special kit that was given to every person every kid who registered good friday service ningal kandallo register cheyad ella kunnigalkkum or special kit nammal koduthirunnu you would have received your uh, summer splash t-shirt adinte kode ayire summer splash ne t-shirt kittittund badge badge kittittund so when you come on the first day wear the t-shirt and wear your badge that is your entry ticket adu konde ningal a summer splash ne first day varumbol thanne aa kittinagathulla t-shirtum adil badge vechittund a badgeum pin cheyittu vanam varuvan chala kuttigal vich chindikkunnundagum ayyo naan ഒരു ഡ്രസ് ഇതിനു വേണ്ടി ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഡ്രസ്സ് പിന്നീട് വേറെ സ്ഥല സമയത്ത് നമ്മുടെ ചർച്ചിൽ ഇടാം സമ്മർ സ്പ്ലാഷ് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സമ്മർ സ്പ്ലാഷിന് ടീഷർട്ട് തന്നെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരണം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ ടീഷർട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിൻ ബി അമേസിംഗ് അലലൂയ അപ്പോൾ തന്നെ വി ഹാവ് some special activities in the kit appol thane aa kit kittirikkuna kitinagathu chila activities avarku koduthirundu some seeds they that they have to sow avarku vidaikkanulla vithukal undu some books chila bookukal undu so these days consider this as a fun homework and complete it and bring it on the day that you come adond ee divasangalil oru aaveshagaramaya oru homework ayadine kandu konde adu complete cheyittu venam samas prashna varan this is not your school homework school le homework alla this is a fun homework nalla tamasha therna homework aanu hallelujah hallelujah if you have not registered yet for this meeting ningal idu vare ee samas prashna register cheyittillengil today itself register innu thane ningalku cheyyam if you register today innu cheyidal you will receive your kits today itself ningalku aa kit innu thane kittum after today you will not receive the kit innu shesham aanu ningal cheynadengil kit labikkunnadalla so today is the last day for you to receive the kit adu konda kit venam ennullavarku innu kude register cheyana avasaram undu and also if you have already registered go to a glory theater and you can receive your kit ennal ningal idinaga register cheythu kazhinju kit labichittillathavar after the service ningalku glory theater il chenna ningal collect cheyam on that day we will have spot registration thirichayattu aa divasam namukku appol thanne ningalku vandu register cheyavana sahajaryam undu but we will not be able to give the kits pakshe aa samayathu kit ningalku nalgan kazhiyilla amen amen so make sure that you register today itself adu konda innu register cheythu urappakka but this is for kochi and the suburban regions in ernakulam idu ernakulathulla churchukalkum kochi blessing ude churchinu aanu but now for all the other blessing centers ennal mattella blessing ude churchukalkum there are a few dates that we want to give you for your summer splash ningade summer splash ne chila dinangal ningalku nalgan aagrahikunu april 15th and 16th summer splash is in trivandrum april 15 16 trivandrum thu vechi summer splash nadakkunu the registration fee is 200 rupees idu 200 rupees registration fee ennathu April 17th it's in Kottayam Idukki region 100 rupees registration fee ennal Kottayam Idukki jillaykku vendiyullathu April 17th nadakkunu 100 rupees aanu registration April 22nd it's in uh, Malabar region again 100 rupees registration fee ennal Malabar ullavarkku vendi April 22nd nadakkunu avadeyum 100 rupees thaneyana April 24th in Pathanamthitta and Alappuzha region April 24 Pathanamthitta Alappuzha jillaykku vendi nadakkiyaan Hallelujah Hallelujah So today itself in your blessing center do not delay register as soon as possible adu konda ningal ബ്ലെസ്സിംഗ് ഉള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ചർച്ചകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തുക ഹൗ മെനി പാരന്റ്സ് ആർ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ് ലിഫ്റ്റ് അപ്പ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് എത്ര പാരന്റ്സ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കരങ്ങൾ ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കാമോ ഒന്ന് വീശാമോ കരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക മക്കളെ അയക്കുക കർത്താവ് മക്കളുടെ ലൈഫിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ബ്ലെസ്സിംഗ് സെന്റേഴ്സിലും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്യാന്ന് ഒരു അമേൻ പറയാമോ അമേൻ അമേൻ so all the youth unlimited you might be thinking wonder kids are having all this what do we have youth lulla yavanakar chindikunna wonder kids ne kadivali parivadi undu njangalku endha ullathu good news this week our youth service is back ida ee aachil nammude youth service veendu varigeyana hallelujah this saturday april 6 at 5 pm we are going to have our amazing youth service april 6 ee shaniyaacha vaigitta 5 manikku nammude youth service nadakkunu and we want you to we want you to be there for amazing time of fellowship games worship and word nalla oru kootayamikku vendi vadanam kelkuvan fun activities nu vendi ellam ningal aa samayathe ettu cheyaranam for people in the uae ennal uae il ullavar next week is holidays for you all avade ullavarkku holidays aanallo next week we are organizing a special meeting we are going to call it healing and deliverance nights uh, uh, healing and deliverance nights ennu peril or special meeting uae il nadakkeyaan two nights 5 pm to 9 pm two nights in which pastor dami and pastor shema brother sajith are going to be ministering ida rendu ratrigalilattana meeting nadakkunathu vaigitta 5 mudal ratri 9 mani vare pastor dami nam shema dami nam brother sajithum avade susrushikunu and we are going to have 
you know, amazing time. So all the people in the UAE, Dubai and all the other areas come and be a part of this. There is a free registration. So you can scan the QR code and then you can register for free. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Can we all stand up in our places? How many of you are ready and have space to receive some word from the Lord today? Let's put our hands together and welcome Pastor. Welcome ആന്റിയുടെ <laughs> സഹോദരിയും <laughs> ഇനി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ജോൺ ഡാനിയൽ ആൻഡ് ലീന തോമസ് ഫ്രം എറണാകുളം ഇന്ന് ടൈറ്റസ് ജോൺ ഡാനിയലിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടൈറ്റസ് ഇവിടെ കാണും ഇവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം യൂത്ത് അൺലിമിറ്റിൽ വലിയൊരു ഉണർവുണ്ടാകുന്നു എത്ര പേർ കൈവരുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളിടയിൽ ഓൾറെഡി അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹോളി ഫോളീസൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അത് എല്ലായിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് കൈകൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക താങ്ക് യു ജീസസ് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ മീഡിയ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമാകാനും അതിലൂടെ ഗ്ലോബലി ഒരു വലിയ വിടുതലും ഉണർവും ഉണ്ടാകാൻ കൈ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ ഹാലേ ലൂയ താങ്ക് യു ജീസസ് അടുത്തത് ജോജി ആൻഡ് ഫാമിലി ഫ്രം അടിമാലി ഏപ്രിൽ നാലിന് ഭാര്യ ജിക്കു ആൻഡ് തോമസിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സിസ്റ്റർ കൈകൾ വൃത്തി എന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ അവർക്ക് ദാനമായി കൊടുത്തു അതിനായി കർത്താവ് അവരോട് ചേർന്ന് നന്ദി പറയും ഒരാൾ കൂടെ തോമസ് ചാക്കോ സോറി തേജസ് ചാക്കോ പലരുവട്ടം നമ്മുടെ തേജസ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭവനത്തിൽ എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കളും രക്ഷിക്കപ്പെടട്ടെ തേജസ് ചാക്കോയുടെ വിവാഹം നടക്കേണ്ടതിനായി കൈയൊരുത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ കൈകൾ നെഞ്ചിൽ വെച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ചില നിമിഷങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇത് ഉയർപ്പിൻ്റെ ദിവസമാണ് ഇല്ലാതായി പോയ മരിച്ചു പോയ മൃതമായി പോയത് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് കൈകൾ അടിച്ച് യേശു കർത്താവിന്റെ കല്ലറയ്ക്കുള്ളിൽ ശക്തിയോടെ ഇറങ്ങിയ ആ ഉയർപ്പിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് ഭവനങ്ങളിൽ ഇറങ്ങട്ടെ വ്യക്തികളിൽ ഇറങ്ങട്ടെ ഏതെങ്കിലും അവയവം വർക്ക് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഇത് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ ആയിരിക്കും എനിക്കൊന്ന് ചില സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേൾക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നേവായിരിക്കുക ാണോ സാക്ഷ്യം 
പാസ്റ്റർ ഇവർ കുടുംബമായി എന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ രുചി ബ്രദർ താഴെയുണ്ട് എന്നാലും കുടുംബമായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പാസ്റ്റർ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ മാലപ്പടക്കം പോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി 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 റെഡി ആയിക്കോട്ടോ ഇത് മാത്രമല്ല മാലപ്പടക്കം പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാലപ്പടക്കം പൊട്ടാറായി റെഡി ആയിക്കോ ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇവർക്ക് ചേരാൻ നല്ലൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീട് വിറ്റതിന് ശേഷം ഒരു കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു വീട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവർ കാത്തിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല വണ്ടി വരുന്നൊരു വഴിയൊക്കെ ഉള്ള വീട് പക്ഷേ ഇത് നോക്കിയിരുന്നിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു വീട് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഇവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇവർ വാടക വീട്ടിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പാസ്റ്റർ ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വീട് താമസങ്ങൾ പാല് കാച്ചലുകൾ ഈ വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ഡെഡിക്കേഷൻ ഭവന പ്രതിഷ്ഠ ഗൃഹപ്രവേശം നടക്കാൻ പോവുക റിനാൻഡി പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വർഷം പിറന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വീട് താമസം ഇവരുടെ ആയിരുന്നു ഇവർക്ക് മനോഹരമായ ഇവർ ആഗ്രഹിച്ച തന്നെ നല്ലൊരു വഴി വരുന്ന ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസക്കൊത്ത വേണം നമ്മളൊരു മനോഹരമായൊരു വീട് ഇവർക്ക് ലഭിച്ചു ജനുവരി ഇരുപത്താറാം തീയതി ആയിരുന്നു അതിന് ജനുവരി എനിക്ക് ക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല അന്നായിരുന്നു സത്യമന്ന വീട് താമസം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെ വീട് താമസം ഇവരുടെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഈ മകളുടെ ഇഞ്ചിൻ്റെ സാക്ഷി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൾ പഠിച്ചത് അനസ്തേഷ്യാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇഞ്ചിൻ്റെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം തന്നെ ഇവൾ കാനഡയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു ഐ എൽ ടി എസ് നോക്കി പക്ഷെ അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് അത് പിന്നെ പോകാൻ പറ്റിയില്ല പലരും പറഞ്ഞു ഇനിയൊന്ന് വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവൾ അതിനു വേണ്ടി വേണ്ട ഇനി ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഓക്കെ ജോലി ലഭിച്ചത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു സാക്ഷിയായിരുന്നു കാരണം ഇവൾ ജോലിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് പാസ്സായതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവളുടെ കയ്യിലില്ല എനിക്ക് പ്രൊഫഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒറിജിനൽ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് കയ്യിലില്ല അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവളുടെ കൂടെ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം ഇവളുടെ ജൂനിയറായി വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അവർക്ക് പെർമനൻ്റായിട്ട് അവിടെ ജോലി ലഭിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവൾക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നല്ലൊരു പോസ്റ്റിൽ ഇവൾക്കൊരു ജോലി ലഭിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലും കയ്യിലില്ലാതെ ഇവളൊപ്പം ഇവൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവളൊപ്പം പഠിച്ച കുട്ടികൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ താഴെ വളരെയധികം സാലറി സ്കെയിലിൽ താഴെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഇവൾക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചൊരു നല്ലൊരു ജോലി കൊടുത്തു അതുപോലുള്ള പ്രൊമോഷൻസ് ചിലർക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് കൈയടിച്ച് സ്വീകരിച്ചു ഇതിനു ശേഷം സത്യം പറഞ്ഞ ഇവള് യു കെയിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത് കാനഡ മാറി യു കെയിലോട്ട് പോകണം അവിടെ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ഇവൾക്ക് യു കെയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പാ ഒരു സാധാരണ ഏജൻസി വഴിയാണ് പലരും അപ്ലൈ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഇത് മറ്റ് അതായത് എച്ച് സി പി സി എന്ന് പറയുന്നൊരു എച്ച് സി പി സി എന്ന് പറയുന്നൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് പാരാമെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പുറത്ത് യു കെക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം ആ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടൊരു മൂന്നാല് മാസം ആയിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് ആറ് മാസത്തെ എക്സ്പീരിയൻസേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഏജൻസി വഴി അല്ലാതെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു സുഹൃത്ത് വഴി ഇവൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവളുടെ പാസ്പോർട്ടിൽ സർനെയിം ഇല്ല അതായത് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എടുത്ത പാസ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ പേര് ഏഞ്ചൽ മെറിൻ ടോംസ് എന്നാണ് ആ പേരടിച്ച് വന്നേക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് നെയിമിൻ്റെ അവിടെയാണ് ഏഞ്ചൽ മെറി
സാധനം റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ ഒരു പേയ്മെന്റ് വന്നു ആ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ അടച്ചു അടച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പഠിച്ച കോളേജിലെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിലെയും റെഫറൻസ് യു കെയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് മെയിൽ വരും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റിപ്ലൈ പോകണം റിപ്ലൈയിൽ വന്ന പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വെച്ചത് നോർമൽ മെയിലായിരുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒഫീഷ്യൽ മെയിലായിരുന്നു വെക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ കോളേജിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് മെയിൽ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത് മെയിൽ വെച്ച് അയച്ചു കോളേജിൽ അതിനുശേഷം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മെയിൽ വന്നു തിരിച്ചയക്കാൻ പറ്റി വർക്ക് ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലും പ്രശ്നം ഒഫീഷ്യൽ മെയിൽ വെച്ചു പക്ഷെ മെയിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ആ മെയിൽ ജങ്ക് ഫയലിൽ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ച് മെയിൽ അയക്കാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ വന്ന് ആ പ്രശ്നം ഏകദേശം സോൾവ് ആയി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഒ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കണമായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും അതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ലഭിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ജനൻ ബ്രദർ ഇവരുടെ വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു വിഷയം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ നമ്പർ വന്നു നമ്പർ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജനല്ലേ ഈ ജനൽ പുള്ളി നമ്പർ എടുത്തു തരും ഓക്കെ അതിനുശേഷം ജോ ഈ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ആയി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ജോലിയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വന്നു എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഒരു നൂറ് ജോലിക്കെങ്കിലും അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെ ആ പടം മുപ്പത്തി മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് നൂറെണ്ണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ സീനിയേഴ്സ് പോലും ആകെ ഒരാളാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അതും എൻ്റെ സീനിയറിൻ്റെ സീനിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടാണ് വെച്ചത് ജാനുവരിയിലായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ലെവന്തിനായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ പാസ്സായി പക്ഷെ ഞാൻ സത്യം പറയാം സാധാരണ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിച്ച ഒട്ടും ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്ര കാലിബർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ വന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര സംഭവം പാസ് ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും അല്ല ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഇന്റർവ്യൂ പക്ഷെ ഒരു ട്രയല് പോലെ കാരണം അഞ്ചാറ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കാരണമാണ് ആരെങ്കിലും പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ കിട്ടൂല എന്ന് ഉറപ്പാ അപ്പൊ ഞാൻ നെറ്റെല്ലാം ഓഫ് ചെയ്ത് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോ ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ് കോള് ആ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത ആ സേർജൻ ഒരു ആറ് പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വാട്സാപ്പില് മിസ് കോള് അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ച് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതിനോട് കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസയുടെ ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയോളം ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇവൾക്ക് ലോൺ കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ ആ വഴി അടഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് സ്വർണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണയം വെച്ചിട്ടോ വിറ്റിട്ടോ നമുക്ക് പണം കണ്ടെത്താമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവരുടെ ഇവരെ അറിയുന്ന ഒരു അങ്കിൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് റജിബ്രതൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം ഈ പൈസ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവർ ചിന്തിക്കുന്നു മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും തരുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തുക എഴുതിയെടുത്തോളാം പറഞ്ഞു തിരിച്ച് എപ്പോഴാന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇനിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അല്ല ഫസ്റ്റിൻ്റെ മെസ്സേജിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിടുതലും കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ യു കെ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു നാറിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവൾ കിട്ടണമായിരുന്നു അതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അല്ല വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെ
നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ നാരിക്കും കിട്ടി നാരിക്ക് വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വിസ വരും എന്നുള്ള വെയിറ്റിംഗിലാണ് അടുത്ത പ്രശ്നം ആറു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും ഒരു മെയിൽ വരുന്നു ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വെക്കണം പഠിച്ച കോളേജിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വെക്കണം ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പം ടെൻഷൻ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ അത്ര അവസ്ഥയിലെത്തി കിട്ടൂല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അമ്മച്ചു പറഞ്ഞു അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥിക്ക് ആരാധിക്ക് ആരാധിച്ച് അന്യഭാഷ പ്രാർത്ഥിച്ച് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ല ലാസ്റ്റ് മനോജങ്കള് ഇടുക്കള മനോജങ്കള് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ടെ കിട്ടാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച അന്നാണ് ഫാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് വരുന്നത് കഞ്ഞി കുടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ എനിക്ക് മെയിൽ വന്നേക്കുന്നു യുവർ വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം നീ എപ്പോഴാ പോകുന്നത് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച പോവോ നീ മെയ്യിൽ എങ്ങാണ്ട് ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു യു കെയിൽ വരുന്നുണ്ട് നീ അവിടെ വലിയ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു കൊച്ചിന് എന്ത് എന്താ ഇനി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം ഈ മുടക്കിയ പൈസ ഫുൾ റീമ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ തിരിച്ചും കിട്ടും എന്നാ വേണം ഹോസ്പിറ്റൽ അക്കോമഡേഷനും റെഡി ആയി ഷമാൻഡി അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് അവിടെ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ റെഡി ആയി അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ച് കർത്താവേ ഏഞ്ചലിനെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു വിടുകയാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ട ഇത്രയും മാലപ്പടക്കം പോലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് കർത്താവെ അവളവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും അനുഗ്രഹിച്ച് യേശുവിൻ്റെ സൗരഭ്യവാസനയായി നിൽക്കേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏകരെ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പറഞ്ഞ് യേശുവിനായി നേടുവാൻ ഒരു കൃപ പകരുന്നു ഇവളിലൂടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ ഇത്രയ്ക്ക് അനുഭവമുള്ളത് മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു വാക്ക് ഇതുപോലെ യുവജനങ്ങൾ പലതും ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്ന പലരും ഓൺലൈനിൽ കാണും ചുരുക്കി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന വലിയ ലാംഗ്വേജ് ഇതൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയാൽ സാധിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും വീട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസിയാണ് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വലുത് കർത്താവ് തരും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യും നിൽപ്പിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് കൈകളൊന്നും ഉയർത്തിപ്പിച്ചു താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവെ ഈ സാക്ഷ്യം ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചപ്പോൾ ജോലി മാത്രമല്ല കർത്താവ് ഭവനമാകാം ഏതൊരാവശ്യത്തിലും മതിയായ യേശു ആ യേശുവിനെയാണല്ലോ ഞങ്ങളിവിടെ ഉയർത്തിയത് ഹാലേ ലൂയ കർത്താവെ ഓരോ ജീവിതങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വർഷ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് സാമ്പത്തിക വർഷം തീരുന്ന ദിവസമാണ് അല്ലേ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം തീരുകയാണ് നാളെ ഒരു പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷം തുടങ്ങുകയാണ് അടുത്ത ഒരു മാസം ഏപ്രിൽ മാസം അധികവും നമ്മളിവിടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വലിയ വിടുതലുകൾ ജനങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരാഴ്ച പോലും മുടങ്ങരുത് ഹലേ ലൂയ കർത്താവ് ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ അതിനായി ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഒരു നിമിഷം ഇരിക്കുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വചന സന്ദേശത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും വേഗത്തിൽ റെഡിയാകുക വോളണ്ടിയേഴ്സ് എൻവലപ്സ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കണേ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഓൺലൈനിലൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കാം അതിനുള്ള ക്യു ആർ കോഡ് സ്ക്രീനിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എൻവലപ്പിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് മൊബൈലിലൂടെ നിങ്ങൾക്കത് കൊടുക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമ
ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും മറ്റ് ബ്ലസ്സിംഗ് സെൻറ്ററുകളിലും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ദൈവിക ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി ദൈവവലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം വന്നു ചേരും അമ്മേ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞവർ കൈ ഉയർത്തി പിടിക്കുക മറ്റുള്ളവർ റെഡിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് കൈ ഉയർത്തി പിടിക്കുക കർത്താവ് ജനങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് നാമത്തിൽ ഈ സമയത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുക വലിയ സാമ്പത്തിക വിടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങളിത് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഒരു വർഷം സഭയായി കുടുംബങ്ങളായി ഞങ്ങൾ നടത്തിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ഫാദർ കർത്താവെ ഇനിയും ഇന്ന് വരെ തുറക്കപ്പെടാത്ത വഴികൾ ഉറവുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ എന്നിട്ട് നിൽക്കുക പാട്ട് പാടുമ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് വന്ന് പതി പോലെ ഇടുക റെഡിയാകുന്നവർ റെഡിയാവുന്നവർ വന്ന് വേഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാം
ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സന്തോഷം നിറയുന്നുണ്ട് നന്ദ രംഗത്തിൽ ഇത് സാന്നിധ്യം മനോഹരം മനോഹരം തന്നെ ദീനസ്വരം മാറുന്നു നവഗാനം കേൾക്കുന്നു തൻജേനം തന്നിൽ ആനന്ദിച്ചു നൃത്തം ചെയ്യുന്നു ആ സന്തോഷം നിറയുന്നുണ്ട് നന്ദ രംഗത്തിൽ ഇത് സാന്നിധ്യം മനോഹരം മനോഹരം തന്നെ കൃപയുടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ജഡത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലിനെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും വിടുതൽ ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് അശുദ്ധാത്മാക്കൾ എന്നുള്ള വിടുതൽ we have to cast demons out now ashudhaatmakale purathaakanam when jesus comes it is not necessary that the demons all will go out ida yesu nammilekku varumbol ella ashudhaatmakalu nammil ninnu porthu pogunnathu nirbandhamai nadakkuna karyam alla when jesus comes the demons will be exposed yesu varumbol ashudhaatmakal velippadugiyana cheyyunnathu then the bible says jesus cast them out by the word of his mouth tande adharathil ninnu tande vaakkalal ashuddhaatmagal yesu porathaakkayana cheyathu the presence of jesus will cause the demons to manifest but the command in the name of jesus will cast them out yesu vinde saanidhyam ashuddhaatmagale maraneeki velippeduthum ennal vaakkal kondu kalpikkumbolana yesu vinde naamathil kalpikkumbol adu porthu povu shout hallelujah or hallelujah even today when we use the authority in the name of jesus demons will go out innum yesuvinne naamathulla adhigara nammal ubhayogikkumbol ashuddhaatmakal veliyil po the second area is the area of strongholds randamatha area enada kottagal enna area we saw it last sunday kazhinja njan arash nammal kettu we have to cast down all the strongholds ella kotagale nammal idichu kalayanam hallelujah hallelujah these strongholds are in human minds ee kotagal ella thanne manushyane manasinagathaan and we have to drop the bomb of the truth of the revelation of the word so that we can bust we can burst all these strongholds ida deiva vajanamaguna satyathinte velippadugal adu bomb pole varshichukonde ee kotagale ekke nammal idichu thagarthukalayanam Hallelujah. Hallelujah. Even today that will happen. Innum adu sambhavikkan pogi. Are you ready to receive more and more new revelation from the Holy Spirit? Pudhiya pudhiya velippadugal parishuddhaatma swigarikku ningal thayaraano. Amen. Number 3 curses. Moonamathe adu shaabangal. Curses we have to cut down or break. Shaabangale nammal thagarthukalayano allekil murichukalayano. I'm skipping that because we have done curse breaking services many times here. Njan ippol aa oru meghale njan skip cheyukayana idine munbe aa shaabangale murikkana shushrusha nammal cheyidittundu. God willing we will do it again as the Lord leads. Devathinte aathma naikkunnathu pole nammal pinnida cheyamayirikkum. Number 4 is the area of the flesh nalamathe meghale enadu jadam ennu parayna meghaleya and many people have no idea what is meant by the flesh pala aalukalkum jadam enna padam kondu endana artham aakunnu nariyilla let's read ephesians chapter 2 verse number 1 onwards ephesians lekanam rendam adhyayam onnam vadanam mudal nokku vaaikka she says for you you were dead in your transgressions and sins adikramangalalu paavangalalu marichavarayirunna ningaleyum in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air the spirit who is now at work 
in those who are disobedient ningale avan uyarpichu avayil ningal munbe ee logathinte kaalagidiyum aakashathile adhigarathinu anusarana kedinte makkalil ippol vyaparikkunna aathmavine adhipadiyavane manasirichu thannu what we read is this listen to me i need your undivided attention listen to me uh, uh, we were dead spiritually in our sins തുടർന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പതറാതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ആത്മീകമായി നാം മരിച്ചവർ ആയിരുന്നു നാവ് വി ആർ നോട്ട് ഡെഡ് എനി മോർ വി ആർ എ ലൈവ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നാം മരിച്ചവരല്ല ക്രിസ്തുവിൽ നാം ജീവിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് all of us also lived among them at one time gratifying the cravings of our flesh and following the de- its desires and thoughts like the rest we were by nature deserving wrath avarude idil nam ellavarum munbe nammude jada mohangalil nadanna jadathinum manovigarangalkum ishtamayidu cheyidum konde mattullavare pole prakrutiyal kobathinte makkalayirunnu if you study this scripture portion you will understand that there are three major enemies of human beings ivide manushyante pradhana moonu shatrukale ee oru vajanathil namukku kaana number one the ways of this world onnamathe idu ee logathinte valigal chernu parayamo ee logathinte valigal hallelujah hallelujah jesus has called us out of the ways of this world yesu namme ee logathinte valiyil ninnum porathekku vilichirikkunu jesus said you are not of this world ningal ee logathilulla varalla ennu yesu parannu hallelujah hallelujah because you are of another world karana ningal mattoru logathilulla varaa you are going to another world ningal mattoru logathekku poganulla varaa he called us from this world ee logathinte kartha namme vilichu and he is taking us to another world mattoru logathekku kartha kootikkondu povugaya amen amen So this world or cosmos the systems of the world that is number one enemy. Onnamathe shatru ennada cosmos ee logam adinde sampradayangal reethigal. Number two the ruler of the kingdom of the air and it and his demons. Ida randamathe idu aagasha mandalathinte bhoodaganangal allengil ashuddhaatmakal. Pishajum avante ashuddhaatmakal parane. Pishajum avante ashuddhaatmakal. That is major enemy number 2 adana randavathe pradhana shatru number 3 the cravings of the flesh the flesh is the third enemy moonamad avade jadathe kurichana parannathu jadathinte mohangal hallelujah hallelujah so three major enemies write this down the world the devil the flesh ee vajathil kaanuna moonu pradhana shatrukal logam pishaja jadam adu ezhuthi vekkuga adutha aalkku ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ലോകം പിശാജ ജഡം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ശത്രുക്കളുണ്ട് ലോകം പിശാജ ജഡം നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ശത്രുക്കളുണ്ട് ദ ഫ്ലാഷ് ഈസ് കോൾഡ് ദി ഇന്റേണൽ എനിമി ജഡത്തെ അകത്തുള്ള ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ശത്രു എന്ന് വിളിക്കാം the devil is external enemy shatru purathu nilkuna shatru aan shatru aan hello 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 satan purathu nilkuna shatru aan ellarum nu parane bahya shatru aandhariga shatru bahya shatru aandhariga shatru ellarkum clear aano purathu oru shatru undu avada ninnondu aakramikkan shramikkunu pakshe nammude agathu oru shatru irippotte adinte peru aanu the flesh hallelujah hallelujah how many of you are present here good on good friday idha kaniya good friday il undayirunna etra per undu did you see the cross ningal crucifixion and the blood rathathinteyum idu kandayirunno you remember that orme undo the cross procures salvation for us idha crucifix raksha nammil aarambikkunu kondu varunu procures kondu vannu tharunu kondu vannu tharunu but the spirit produces salvation ennal aathmavaanu nammil rakshaye ulpaadipikkunathu krusha rakshaye kondu varunu raksha labhyamaakunu namukkai ennal nammude agathu enna parishuddhaalmaavaanu raksha nammil janipikkunathu amen 
അടിച്ചോ ഓരോ പുതിയ റെവലേഷൻ കിട്ടിയാലും വെറുതെ വിടരുത് അകത്തോട്ടങ്ങ് എടുത്തേക്കണം എഴുതി വെക്കണം കൈയടിക്കണം അന്യഭാഷ പറയണം സ്വീകരിക്കണം അകത്താക്കണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം പിന്നെ വിടരുത് തിമോത്യൂസിനോട് പോലോസ് പറഞ്ഞു അന്ത്യം വരെ അത് മുറുകെ പിടിച്ചോളണം ഹലോയ കിട്ടുന്ന പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വില പിടിച്ച മുത്തുകൾ പന്നിയുടെ മുമ്പിലിടരുത് നായ്ക്കളുടെ മുമ്പിലിടരുത് കിട്ടിയത് അതുപോലെ മുറുകെ പിടിച്ചോളണം ഒരു സത്യം കിട്ടിയാൽ വീട്ടരുത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അടിക്കൂ മക്കളെ Hallelujah. Here the flesh in Greek is Sarx, S-A-R-X. And this is used in different meanings. Number one, sometimes when you read the flesh, it denotes human body. പലപ്പോഴും ജഡം എന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് For example, Adam seeing the body, seeing Eve, he is exclaiming and he says she is born of my bones and flesh of my flesh ida adam hawe kandapol albudathode parayukana ende asthil ninnu asthiyum ende maamsathil ninnu maamsavum aagum the word flesh is used there and the meaning is human body avade maamsam enna vaakku flesh enna upayogichirikkunu adinte artham endana manushyade shariram genesis 224 they shall become one flesh meaning they shall become one body ഇതാ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടിന് ഇരുപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു അവർ ഇരുവരും ഒരു ശരീരമായി മാറും അവിടെയും ഫ്ലഷ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു in the flesh that means in a human body ida yohannan onninte 14 parayunu yesu jadathil vannu avade jadam ennu upayogichirikkunnathu manushya sharirathil vannu chela samayangalil malayalam bible vaaikkumbol jadam ennu kandal adu endine kaanikkunu manushya sharirathe kaanikkum ellai polum alla the second meaning is human beings or people randamathu janangal aalugal Acts 2:17 I will pour out my spirit upon all flesh. Apostle Peter 2:17 says, "All the earth shall be mine." What is the meaning? All people, all people. Now, what is the meaning? All people, all people. Luke 3:16 All flesh shall see the salvation of God. Lucas 3:16 says, "All people, all people, all people." That means all people will see the salvation of god adinte artham endana sagala janangalum yeshuvinte raksha kaanum hallelujah hallelujah ephesians 6:12 says we do not wrestle against flesh and blood ida ephesians lekana maarinte 12 parayunu njangalde poraattamo jada raktangalodalla meaning not people adinte artham aalugalodalla we are not fighting against people njangal ivideyulla janangalodalla poraadunnathu there is a second meaning but janangal ennadana randamathe artham number 3 it means fallen sinful nature moonamathe artham ennathu paapa prakritham veenu poya paapathinte prakritham for example romans 8 8 those who are in the flesh cannot please god ida udaharanamayittu romalekana vettin ettil parayunu jadathilulla varku devathe prasadipikkan kazhiyilla romans 13 14 do not gratify the desires of the flesh roma legana 13 14 nu parayunu idha mohangal janikumar jadathinai chindikirudu this is called the sinful nature of fallen nature idineyana paava prakritham allengil veechayude prakritham ennu vilikkunathu are ide kodi undo hallelujah hallelujah so which are the three meanings endakeyana moonu arthangal human body human being fallen nature ida manushyante shariram sadharana aalugal veenu poya paapa prakritham so when we say deliverance from the flesh it is in the third meaning appol jadathil ninnulla vidudal ennu parayumbol aa moonamathe artham aanu avade varunathu what is that adendayiru the sinful nature nammile paava prakritham so generally that is the meaning 
പൊതുവെ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ബട്ട് ലിസൺ ടു ദിസ് ബട്ട് വെൻ യു ആർ ബോൺ അഗെയിൻ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ തിങ്സ് ഇൻ സൈഡ് are changing ningal agathulla karyangalukku maatram varugaya on the cross the old man was crucified idha crucian mel palaya manushyan krushikapettu that old man was in your spirit aa palaya manushyan ennu parayunnu ningade aathmavil aayirunnu hello 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 the old man the old self the old nature was in your spirit ida ningalde aathmavilana aa palaya manushyan palaya paava swabhavam prakrutham okke aathmavilan when jesus was crucified on the cross by the roman soldiers they nailed your old man and my old man along with jesus on the cross ida roman padayaligalal yesu calvary cross il tarakkapettappol aa yesuvinodoppam aa palaya manushane palaya paapa prakrutatheyum avaneyum krushichu kalanju hallelujah hallelujah and the new creation came pudhiya srishtippode varigaya new man came pudhiya vyakti varigaya second corinthians 5:17 says the old passed away and the new came there is a new creation in your spirit rendu korinthir 5 inde 17 il parayugiyana phale manushyan kazhinju poi allekil avan marichu poi kollapettirikkunu idha pudhiya srishti vannirikkunu pudhiya manushyan vannirikkunu hallelujah so in your spirit now there is a new life and there is a new creation ningalde aathmavil ippol oru pudhiya jeevanana ningal oru pudhiya srishtiyaa so you don't have that old adamic nature in your spirit adagonde ningal ippol palaya aadaminde prakrutham palaya manushyante prakrutham ningade aathmavil ippol illa hallelujah hallelujah that is why jesus became the last adam adagondana yesu avasanate aadamayi maariyathu and when he rose up on the first easter sunday he became the second man ida avan uyirpine nyaarachil easter sunday avan uyirthirnetta pol avan randam manushyan ennu vilikkapettathu adagondana the second man means a new race a new breed a new human race is coming and he is the progenitor he is the first one in that family ida a randa manushyan ennu yesuvine vilikkuvan kaaranam ida pudiyoru manava kulam udal edukkugayana adinte aarambhaganai yesuvil ninna aduthoru kulam aduthoru inam aduthoru tharam aarambhikkugayana This is why in the raw of a resurrection he became the first fruit. Anganeyana punaruddhanathinte nirayil Yesu aadhya balamayi maarunnathu. Hallelujah. Hallelujah. And he became the first born. Mathramalla avan aadhya jaathinamayi maari. Chala secondsgal njan idugeyana endinum nariyamo idu onnu irangan. Amen. Amen. Shoo, ee velippadakku kitti kaiyna pinne ningale pidicha kittilla makkale. Amen. Ningal agathu nna simhangal ezhu nalkku. Devan ninne vilichathu maarjarane pole mooshigane pole jeevikkanalla. Yehuda gotrathile simhathinte kunnai onna alaran. Amen. ഗർജിക്കാൻ എന്റെ കർത്തകർ അകത്ത് കർത്താവ് തന്നത് ചുണ്ടലിയുടെ ആത്മാവിനെയല്ല പൂച്ചയുടെ ആത്മാവിനെയല്ല നായ്ക്കളുടെ ആത്മാവിനെയല്ല അകത്ത് തന്നത് ഒരു റോയൽ സ്പിരിറ്റ് ആണ് ഒരു കിങ്ലി സ്പിരിറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് യഹൂദാഗോത്രത്തിലെ സിംഹം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു തോന്നാറുണ്ട് ഒരു അകത്ത് എന്തോ ഒരു ഒന്ന് ഒരു 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 എങ്ങനെയാ പറയണ അകത്ത് യഹൂദാഗോത്രത്തിൽ സിംഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവിടെ എന്തോ ഒന്ന് അനങ്ങുന്നത് പോലെ ജടയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തല ഇങ്ങനെ ആടുന്നത് പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും കാരണം ഗോഡ് ഹാസ് നോട്ട് ഗിവൻ എസ് എ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഫിയർ ബട്ട് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ഓഫ് ലവ് and of self control amen dheerthathinte aathmavine ella shaktiyude subodhathinte aathmavine thravam namukku thannirikkunathu
ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തി എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഒരു പേരുണ്ട് അതിന് ഇൻട്രിയപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഞാൻ ഈയിടെ കേട്ട കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെങ്ങനെ ഐ എൻ ആർ ആയി വായിച്ചു തന്നപ്പോൾ ഇൻട്രി ആയി പോയി ഇൻട്രിയപ്പോൾ നിന്ന് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഈസ്റ്റർ അങ്ങ് ആഘോഷിക്കാനല്ല യേശു ഉയർത്ത് എന്നിട്ട് നിന്റെ അകത്ത് ഈ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി തന്ന് നിന്റെ മർത്യ ശരീരത്തെ അവനെ പോലെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അവനായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നിന്നെയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു ഉയർത്ത് എന്നിട്ടത് അടുത്താളെ പറ ഇൻട്രിയപ്പം തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ എന്ന് പറ അതെ ചിലപ്പോൾ എന്താണെന്ന് പോലും ആൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാനും ഈ ഇടയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നെ പിടിക്കേ വൺ ടു ത്രീ നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല വൺ ടു ത്രീ പിശ എന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ആകെ കൺഫ്യൂസ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഓർത്ത് പുള്ളി പുള്ളി ഇന്ന് കട്ട പുകയിലാണ് ഈ വെളിപ്പാടകത്ത് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ നീ പിടികിട്ടാ പുള്ളിയാണ് നിന്നെ കിട്ടില്ല എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കൈകളെടുത്ത് ചെല്ലുന്ന വിഷയം കർത്താവിന് സ്വദിച്ച് ഉയർപ്പിന്റെ ആത്മാ ഒന്ന് ഉയർപ്പിന്റെ ആത്മാ ഒന്ന് കൊളസ്ട്രോളും ഗ്യാസ് ട്രബിളും പ്രഷറും എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആവട്ടെ ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി മർത്തി ശരീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ ശബരകാരികാരികശ്യാമ്പരെ <laughs> പറഞ്ഞോട്ടെ മക്ദല്ലക്കാരെ മറിയൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി രണ്ടായിരം കൊല്ലത്തു മുമ്പ് ഈ ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി അവൾ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി എങ്ങനെയുള്ള ഡെഡ് ബോഡി എനിക്ക് വേണം പറഞ്ഞോട്ടെ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല 
ജീവനുള്ളവന് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ തിരയുന്നത് എന്തോ എൻ്റെ ദൈവ ജഡമല്ല ചത്ത ശരീരമല്ല എൻ്റെ യേശു രക്ഷകൻ എന്നുമെന്നേക്കുമായി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും തക്കോ അവൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്തിനാ നീ പിന്നെ മൂടോഫാകുന്നേ ഏതായാലും എഴുന്നേറ്റില്ല അടുത്ത് രണ്ടു പേര് ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് പറ മദ്ദലക്കാരും അറിയക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റരുതെന്ന് പറ അവൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം എന്താണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ നടുവിൽ തിരയുക ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്സിഡന്റിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് പേര് സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബസ് അതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേര് മരിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു ഭാര്യ ചെന്നിട്ട് ഭർത്താവിനെ തിരയും ഇവിടെ ഡെഡ് ബോഡി ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തിരയുക അപ്പോഴാണ് പുറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രേസി ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ മറിയേ ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതാ എന്തേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ശവക്കല്ലറയുടെ ആകത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച അതേ ആത്മാവ് അതേ ആത്മാവ് അതേ ആത്മാവ് അതേ ആത്മാവ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിൽ ഓരോ കുടുംബത്തിലും ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നവരുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് സെന്ററുകളിൽ ഇപ്പോൾ ശക്തിയേറിയ അന്യഭാഷകളിൽ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചത് ശക്തിയോടൊന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടട്ടെ മരണത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടട്ടെ രോഗത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടട്ടെ നിരാശയുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടട്ടെ ഡിപ്രഷന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടട്ടെ ഘോഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യേശുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഒരു ഒരു ഹോംവർക്ക് കൊടുത്തു മറിയേക്ക് നീതി ചെന്ന് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോടെല്ലാം പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിശയമുള്ളൊരു സാധനം ഞാൻ പറയാം യേശുവിൻ്റെ ഉയർത്ത് എന്നാൽ പാദ്യം കാണാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഒരു പെണ്ണിനാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം പ്രിവിലേജ് ആർക്ക് പോയി ഒരു സ്ത്രീക്ക് പോയി കാരണം യേശുവിന് ഉറപ്പുണ്ട് ഇവളാണ് ആദ്യം എന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും അറിയും 
ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവാദ്യമായിട്ട് ആരെ കാണിച്ചു ഒരു സ്ത്രീയെ കാണിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ ഇതേ ഉയർത്തി വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോയിട്ട് ഡാഷ് ഹൗണ്ടിനെ പോലെ ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോയിട്ട് അവള് പാത്രോസ് യോഹന്നാനെ വാ വിട്ട വാ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ മഷിയെ കണ്ടു എല്ലാ സ്ത്രീകളും കൈകൾ ഉയർത്തി ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഞാൻ മാഷിഹയെ കണ്ടു എല്ലായിടങ്ങളിലും എല്ലാ ബ്ലസ്സിങ് സെന്റേഴ്സ് അട്വാണ്ടത്തെ എല്ലായിടത്തും നോക്കൂ ഒന്ന് ആർത്ത് പറഞ്ഞേ സഹോദരിമാർ കൈകൾ ഉയർത്തി കമോ പല പുരുഷന്മാര് രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യമൊക്കെ വന്നാൽ അതൊക്കെ വെച്ചോളൂ മിണ്ടില്ല മിണ്ടില്ല പുരുഷന്മാർ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേരോടെങ്കിലും പറയാതെ ഉറക്കം വരില്ല അത് കർത്താവ് മുതലെടുത്തു ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വാർത്ത എവിടേക്ക് ചെന്ന് പറയാമോ അവിടെ എല്ലാം ചെന്ന് പറയുക എന്റെ യേശു മരിച്ചു അത് വെള്ളിയാഴ്ച എന്ന് ജനം പറയുന്നു പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച അവർ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇനി അവനെ ക്രൂശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല തലയിൽ മുൾക്കിരീടം വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല അവനെ തല്ലി ചതയ്ക്കാൻ സാധ്യമല്ല Some people claim that the greatest sign that Jesus is risen is the empty tomb. ചില ആളുകൾ പറയുന്നു യേശു ഉയർത്തിരുന്നേറ്റു എന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം ശൂന്യമായ കല്ലറയാണ്. I deny I don't deny the fact but I will tell the greatest sign the biggest sign that Jesus is risen is the new creation in my spirit. ആം കല്ലറയാണെന്ന് അതിന്റെ അടയാളം എന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഞാൻ നിരാകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ എൻ്റെ അകത്തുള്ള പുതിയ സൃഷ്ടിയാണ് യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ അടയാളം. Hallelujah. I am the proof. ഞാൻ ആണ് അതിലേ I was dead but now I am risen in my spirit. ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. Come on people. Amen. Amen. Hallelujah. 1 2 3 നിങ്ങളുടെ യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുന്ന എന്താ അതല്ല പറയണ നെഞ്ചി വിരിച്ച് ഞാൻ അതല്ല ഇവിടെ എന്റെ പഴയ കാലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ പാപത്തിലും അതിക്രമങ്ങളിലും ഈ ലോകത്തിന്റെ വഴികളിലും പൈശാചികന്റെ ഗണിയിലൊക്കെ മരിച്ചു കിടന്നിരുന്ന എന്നെ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു 
എന്നെ എൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഒരു പുതിയ ജീവൻ വന്നു ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായി ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാനാണ് തെളിവ് ഞാനാണ് തെളിവ് യേശു ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ ഞാനും പോയി പല പ്രാവശ്യം കണ്ടത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അവിടം വരെ പോകണോ വേണ്ട ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി എന്നെ കണ്ടാൽ മതി എന്നെ കണ്ടാൽ മതി യേശു ഉയർത്തു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് the old man in my spirit was crucified and a new man came inside of me because jesus rose from the dead ida crucial ende palaya manushyan aathmavil crucikapetta pol yesu uyarthedetta pol ende agathu ende aathmavil oru pudhiya manushyan jeevichu the old man passed away and a new man rose up in me ida palaya manushyan marichu poi ida pudhiya vyakti ende agathu uyarthedetu amen hallelujah shal bara hal kha basan talaba sharata hallelujah new life came inside of me ende agathu pudhiya jeevan vannu all the sin nature in my spirit left me ende aathmavil undayirunna palaya paapa prakritham enne vittu poi muluvan poi nu parayu muluvan poi nodu parayu ende aathmavil undayirunna palaya paapa prakritham muluvana enne nilunnu poi amen hallelujah krithiyayil onnu vidu ende aathmavil undayirunna palaya manushyan palaya paapa prakritham ennu menneekuva enne nu poornamayi velil poi Hallelujah Hallelujah but there is a little left over in my soul and in my body ennal ende sharirathilum ende dehilum alpamayi chilada avasheshikkunnundu that is called the flesh adiriyana jadam ennu vilikkunnathu adu thalludu vecha manasilayo nu vechu manasilayo moonu reethil jadam ennadine bible il paranjittundo onnu ഹ്യൂമൻ ബോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ജഡം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലേ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് പൊതുവെ മനുഷ്യരെ ജനങ്ങളുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തെ ജന ജഡം എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് പാപപ്രകൃതം ദ ഫ്ലഷ് നേച്ചർ ദ സിൻ നേച്ചർ ദ ഫോളൻ നേച്ചർ അതിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സിൻ നേച്ചർ ആത്മാവിൽ ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ ആത്മാവ് യേശുവിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ആത്മാവ് ആത്മാവ് മാത്രം പുതിയ സൃഷ്ടിയായി പക്ഷേ എൻ്റെ മനസ്സിലും എൻ്റെ ശരീരത്തിലും കുറച്ച് അവശേഷിപ്പ് ഇതായിട്ട് പറയണേ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഈ പഴയ മനുഷ്യർ അന്ന് ജീവിച്ചപ്പോൾ ചെയ്ത ഡാമേജ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ നേഹമായാണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്ന് ഇവിടെ ഒരു ദിവസം ശുശ്രൂഷിച്ച് പറഞ്ഞ് വാടകൊക്കെ വീട് കൊടുത്തു പിള്ളേരൊക്കെ മതിലിൽ മുഴുവൻ വരച്ചിട്ടു ശരിയല്ലേ മുഴുവൻ വൃത്തികേടാക്കി അവരെ ഇറക്കിയെങ്കിലും അവരെയും കുറിയും ഡാമേജും ടൈല് പൊട്ടിച്ചു മതിലിൽ ആണി അടിച്ചു അയ കെട്ടി കലണ്ടർ തൂക്കിയിട്ട് മുഴുവൻ വരച്ച് നശിപ്പിച്ചിട്ടേക്കും ആ റെസിച്ചു a balance a left over adana jadam bro sir yes enikku itrake vettullu baaki endha nu chu parayu ivide irippu nokki njangal endu thetti idu nalla reethil aayirikku a bro sir nalla manasilay manasilay endha manasilay bro thegal kapasthola yan bro samsarikkunna kelku നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന പഴയ പാവസ്വഭാവം ആദമിൻ്റെ പ്രകൃതം വീണുപോയ പ്രകൃതം നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് എന്നുമെന്നേക്കുമായി ക്രൂശിലെ മരണത്തിലൂടെ കർത്താവ് മാറ്റി അതിനെ ഉരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞു ആത്മാവിലില്ല ഒരു തന്മാത്ര പോലും ഇല്ല എല്ലാം പോയി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് മാറി എന്നാൽ പഴയ താമസക്കാരന്റെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിന്താരീതികൾ മനസ്സിനകത്തുള്ള വിശ്വാസ രീതികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് അടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെയും അത് സ്വാധീനിക്കുന്നു യെസ് അത് രണ്ടും ചേർന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ സോളിലും 
ബോഡിയിലുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദേഹിയിലും ദേഹത്തിലുമുള്ള ആ പഴയ പ്രോഗ്രാമിങ് ഒരു കാലത്ത് ഭാവത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വസിച്ചിരുന്ന പൈശാചിക ശക്തികളും അവൻ്റെ വിക്രിയകളും കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഡാമേജ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് അവശിഷ്ടം മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ജഡം ബ്രസ് ചോദിക്കും മനസ്സിലായും ചോദിക്കും എന്നാലും അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി വരുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം അത്രയും ഭാഗം ശരിയായെങ്കിൽ ഇനി ഇനി ദ മൊമെന്റ് യു റിസീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് യു എ വാർ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വെൻ യു റിസീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ഓഫ് യു a war started inside parishuddhaatmavine ningal agatheku swigarichu nimisham thanne agathoru yuddham aarambichu kaniyu this is between the flesh and the spirit idu aa jadavum aathmavilum thammil oru yuddham aanu manasilayilla athra varku manasila parishuddhaatmavu agatheku vannu ende aathmavil parishuddhaatmavu vannu kaniyappol endu patti the flesh in the chindag the desires of the flesh are against the desires of the spirit ivaru nammal shatrukala amen parnu jadathinte palaya manushinte aa chindagal nammade agathulla jadathinte chindagalum ippol vanna parishuddhaatmavinte aagrahangalum chindagalum ner vivaridamana avar thammil shatrukalai maari galatians 5:17 galatha lekhanam 5:17 for the flesh desires what is contrary to the spirit and the spirit what is contrary to the flesh they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want jada bhilasham aatmavinum aatma bhilasham jadathinum virodham aayirikkunu ningal ichikkunnathu cheyada vannam ava thammil pradigulam all pradigulam allo parishuddha aatmavine kittiyil etra varku sandosham undu എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവകത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പിൻ ചെയ്ത ആ നിമിഷം എൻ്റെ അകത്ത് ഒരു യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു എന്താണ് ആ യുദ്ധം ഗലാത്തിലേക്ക് അഞ്ചിൻ്റെ പതിനേഴിൽ കണ്ടു ജഡാഭിലാഷൻ ജഡത്തിന് ആ പഴയ കുറച്ച് അവശിഷ്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അകത്ത് അത് അതിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ജഡത്തിൻ്റെ അഭിലാഷങ്ങളോടും യുദ്ധമാണ് അതുവരെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യുദ്ധമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ചത്ത് കിടക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അതുവരെ നീ അടിമയായിരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുവരെ നീ ജഡത്തിൻ്റെ അടിമയും പിശാചിൻ്റെ അടിമയായിരുന്നു ജീവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ നീ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു നിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് വെറുമൊരു സ്പിരിറ്റ് അല്ല ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആണ് അശുദ്ധമായതൊന്നും തുടരുത് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിപ്പീ ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് വേറെ പക്ഷെ പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല എന്താ കാരണം ജഡം സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവനിഷ്ടമല്ല ജഡത്തിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഇരുപത് അധ്യായം ദിവസവും ഞാൻ വായിക്കും രണ്ട് വചനം വായിക്കണമല്ലോ രണ്ട് വചനം ജഡാഭിലാഷം ആത്മാഭിലാഷത്തിനും ആത്മാഭിലാഷം ജഡാഭിലാഷത്തിനും വിരോധമല്ലോ അടുത്തത് കേട്ടോളണം യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് നമ്മുടെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ സൃഷ്ടി ഹലലുയ പറയാം ഹലലുയ വെയിറ്റ് വെയിറ്റ് അടുത്തത് ബ്രദറേ ഓ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യാനും കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ആരാധിക്കാനും ഒരു കൂട്ടായ്മ പോലും മുടങ്ങാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ അങ്ങ് പറ്റുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ അകത്ത് ഇങ്ങനെ 
പോരാട്ടം പോലും ഇങ്ങനെ നടക്കുക ബ്രദറെ പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ അതാണ് നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ തെളിവ് ആ യുദ്ധമാണ് തെളിവ് ായിരുന്നു <laughs> കാരണം എൻ്റെ ഈ ജഡം ഒന്നും പോകാൻ വേണ്ടി ഈ ഇതൊന്ന് മാറാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് എത്ര അപ്പസ്തോം തലയ്ക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഇത് പോവില്ല ദുരാത്മാക്കളെ ശാസിച്ച് പുറത്താക്കാം കോട്ടകളെ വെളിപ്പാട് കൊണ്ട് സത്യം കൊണ്ട് ഇടിച്ച് പൊളിക്കാം ജഡത്തെ ശാസിച്ചാൽ പോവില്ല പുറത്താരോടും പറയണ്ട ഉപവസിച്ചാലും പോവില്ല ചിലർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരിക്കും ഇതൊന്ന് മാറാൻ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പൂർവാധിക്യ ശക്തിയോടെ ഇത് വരും അന്ന് നാൽപ്പത് ഇരുന്നാലോ നാൽപ്പത്തൊന്നാം ദിവസം അതിനേക്കാൾ ശക്തിയോടെ ഈ ഈ അഭിലാഷങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു വരും ഓൺലി വൺ വേ ക്രൂസിഫൈ ദ ഫ്ലഷ് ജഡത്തെ ക്രൂശിക്കുക there is no other way mattoru baadi illa you cannot rebuke the flesh jadate ningalku shasichu porthagan pattilla demons will go the flesh will not go ashudathmagal odi pogum pakshe jadam povathilla because this is the old programming karana aa palaya programming agathu kadakkuga just like you reinstall a software you have to install reinstall a new software in your mind ida oru software ne oru pudhiya software install cheynadu pole ningalude manasilekku pudhiya oru software reprogramming nadakkendadund that is romans 12 to adana roma lekhana 12 inde 2 renew your mind ninda manasile pudukkuga reprogram your mind ninda manasile reprogram cheyuga എത്ര മടി വന്നാലും എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും ദൈവവചനം തലയിലോട്ട് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ അൺഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് ആ For the last 40 years, I have been doing it. Feeding my brain, feeding my mind, feeding my soul with the word software, not the world software. In the past 40 years, this is the software of the world. The software of the world is the software of the world. In my mind, I will be programming, I will be programming. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം രണ്ടിന്റെ ഇടയിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല യോ ബോഡി ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഒബേ വാട്ട് ദ മാസ്റ്റർ സേസ് നിങ്ങളുടെ ശരീരം നല്ലതുമല്ല ചീത്തതുമല്ല യജമാനൻ പറയുന്നത് പോലെ ശരീരം അനുസരിക്കും ഹൂ ഈസ് യുവർ മാസ്റ്റർ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദ ഡെവിൾ വാസ് ദ റൂളർ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാത്താനായിരുന്നു ഭരണാധികാരി നാവ് യു ആർ അണ്ടർ ദ റൂളർഷിപ്പ് ആൻഡ് ലോഡ്ഷിപ്പ് ഓഫ് ജീസസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലേക്കും കർത്തൃത്വത്തിൻ കീഴിലേക്കും വന്നിരിക്കുന്നു പഴയ യജമാനൻ പോയി the life came into your spirit jeevan ningade aathmavilekku vannu now you should be led by the holy spirit ningal ippol parishuddhaatmavinal aanu nayikapadendathu but the flesh is against the spirit ennal ee jadamagatte aathmavin ediruvaan so always the old programming the flesh is releasing its desires into your thought system adu kondi palaya programming ningade chindagalilekku avante aagrahangal ishtangal ellam ingane erinjukondirikkum but each time 
you have to say no and yes to the spirit ida aa jadam oro karyangalu manasilekku erinju therumbol adinodu illa ennu parayanu venda ennu parayugeyum aathmavinodu uva adhe ennu parayanu thayaraganam hallelujah hallelujah first corinthians chapter 3 verse number 16 onnu verinjar 3rd adhyayam 16th vachanam first corinthians chapter 60 chapter 6 verse number 19 and 20 onnu corinthians 6th adhyayam 19th 20th vachanangal the bible says your body is the temple of the holy spirit vachanam ningade shariram parishuddha aathmavinte aalayam aanu and it says big the, the lord's temple is sacred mathramalla devathin aalaya parishuddha aanu that means your body is holy andar than your body is holy when the holy spirit comes inside of you your body is holy so your body is not the problem who dwells in the body is the thing parishuddha aathmavu ningade sharirathilekku varumbol ningade sharirum parishuddha aalayamayittu maarunu appo ningade sharirum alla prashnam sharirathinte mel aaru varikkunu aaru kartruttham nadathunu ennulladana somebody say hallelujah or hallelujah shout another hallelujah but the hallelujah gude hallelujah hallelujah um uh, i'll give you another verse but the vachana gude nalgatte oh jesus ral parahasha daba kai gulu yerthi ദൈവിക വെളിപ്പാടിന് വേണ്ടി നന്ദി പറയും വെളിപ്പാടുകൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എട്ടിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വചനം യു ഹവ് അവർ നോട്ട് ഇൻ ദ റെലം ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് but are in the realm of the spirit ningalo devathinte aathmavu ningalil vasikkunu ennu varigil jada swabhavam ullavaralla aathma swabhavam ullavar athre in english it says you are not in the realm of the flesh but you are in the realm of the spirit in the realm ida mal english parivashi valare vyaktamayittu parayunu ningal jadathinte adhigara paridhiyilalla മണ്ഡലത്തിലല്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലല്ല ആത്മാവിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ എത്ര ജീവിക്കുന്നു ശരിക്കും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എത്ര പേരുണ്ട് കുറച്ചു പേരെ ഉള്ളോ ഇഫ് യു റിയലി ബോൺ അഗെയിൻ യു ക്യാൻ ലിവ് ഐദർ ഇൻ ദ റെലം ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ഓർ in the realm of the spirit ningal rishikapetta vyakti anengil onnillengil ningalku jadathinte mandalathil jeevikam allengil aathmavinte mandalathil jeevikam because there is spirit holy spirit in your spirit and there is flesh in your soul and body ida ningade aathmavil parishuddhaatma vannirikkunu ennal ningade sharirathilum ningalde manasilum jadam undu either you can switch over to the flesh realm or you can switch over to the spirit realm onnillengil ningalku jadathinte mandalathilekku ningu switch cheyyam kaalu vekkam allengil aathmavinte mandalathilekku ningalku varam thorni vechotte edu mandalathilana ningal divasavum jeevikkunnathu sherikku aano makkale ഞായറാഴ്ച മാത്രമല്ല രണ്ടു മണിക്കൂറുള്ളൂ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ശേഷം മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരല്ലയോ പൗലോസിന്റെ പരാതി ഇവിടെ നോക്ക് മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ചിന്തിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാവപ്രവൃത്തികളിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ജഡത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് കുറിന്ത ലേഖനം മൊത്തം ഗലാത്ത് ലേഖനം മൊത്തം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പൗലോസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ചിൽ വരാം നോ പ്രോബ്ലം ബ്രോസ് ഒന്ന് അടുത്ത് നോക്കി എനിക്ക് ഇവരെന്നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാനും അടുത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്ക് വീട്ടിൽ ടി വി തുറന്ന് എല്ലാവിധ ഫിൽത്തി മൂവീസും ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് അതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജഡത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ആചരിക്കുന്നത് ബ്രദറെ എന്നെ ഞങ്ങൾ ടി വി ഉപേക്ഷി ടി വി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പം ടി വിയേ ഇല്ല കേബിൾ കണക്ഷനും ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നും നോട്ടം മാറുന്നില്ലല്ലോ 
എല്ലാ സാധനം ഇപ്പം ഇതിലാണ് തോണ്ടി 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 ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ജഡത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ആ ജീവിക്കുന്നു പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളൊരു ചെറുക്കൻ അവന് അമ്മ ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം പത്ത് ദിവസം ഒരു മാസം മൂന്ന് മാസം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അവസാനം എന്ത് സംഭവിക്കും പട്ടിണിയുടെ മരിച്ചു മരിച്ചു ഇതാണ് ജഡത്തിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഫീഡ് ചെയ്യരുത് ജഡത്തെ കൊല്ലണം പറ ജഡത്തെ കൊല്ലണം ജഡത്തെ കൊല്ലണം എങ്ങനെയാ ജഡത്തെ കൊല്ലുന്നത് തീറ്റ കൊടുക്കാതിരുന്ന അടുത്ത ആളോട് പറ തീറ്റ കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ജഡം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ ജഡം ചാവും പട്ടിണി കിടന്ന് ചാകണം എന്താണ് തീറ്റ ഫ്ലഷിന് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണുന്ന പല സീരിയലിലൂടെയും പല മൂവിയിലൂടെയും വേണ്ടാത്ത വൃത്തികെട്ട പിക്ചറുകളിലൂടെയും വീഡിയോയിലൂടെയും ഓഡിയോയിലൂടെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗലാത്തിലേക്കിന് ആറാം അധ്യായം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറാം അധ്യ ആറാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറഞ്ഞു 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 വരുമ്പോൾ വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പ് ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്യും ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ കൊയ്യും ഈ ഡോർ വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു ഒറ്റ തീരുമാനം എടുക്കണം എന്റെ ജഡത്തിന് ഞാൻ തീറ്റ കൊടുക്കുകയില്ല എത്ര പേർ തീരുമാനിക്കും എന്റെ ജഡത്തെ ഞാൻ തീറ്റുകയില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കവാടങ്ങളാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്റ്റഫ് അകത്തോട്ട് വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറ അതില് സ്ത്രീകളെ ചതിക്കുന്നത് ഇയർ ഗേറ്റ് ആണ് പുരുഷന്മാരെ ചതിക്കുന്നത് ഐ ഗേറ്റാണ് അധികം പാവപ്രവർത്തികൾ പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് അധികം പാവപ്രവർത്തികളും സ്ത്രീകൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ കാതുകൾ സൂക്ഷിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ അവ്വാമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞു തരും അബദ്ധം പറ്റിയത് എല്ലാ ചരിത്രവും പറഞ്ഞു തരും ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂ കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അവ പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെ ഇത് പറ്റിയത് ഒരാൾ ഭർത്താവല്ലാത്ത ഒരാൾ വന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ മാത്രം അടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് പറയും നീ ഇതുപോലെ പൊട്ടിയാകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പൊട്ടത്തരം കാണിക്കരുത് എല്ലാ ശബ്ദവും കേൾക്കരുത് ആണുങ്ങൾ പറ എല്ലാം കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചില്ലെന്നല്ല മെയിൻലി മെയിൻലി ഒന്നുകൂടി പറ ഇതെന്ത് സാധനമാണ് മർക്കോസ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് എഴുതി വെച്ചു പിന്നീട് വായിച്ചാൽ മതി അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളി എന്താ കേൾക്കുന്നത് അകത്തോട്ട് വിടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത വാട്സാപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാം തുറക്കണ്ട വാട്സപ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാം തുറക്കരുത് ഫേസ്ബുക്കിലുള്ളതെല്ലാം തുറക്കരുത് യു വിൽ ബി പൊല്യൂട്ടഡ് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് നമ്പർ ഓർമ്മ വെള്ളിയാഴ്ചയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ലോകത്തിന്റെ മലിനജലമല്ല ജീവജലമാണ് നിന്നിലൂടെ ഒഴുകേണ്ടത് not the contaminated waters of this world but the living waters of the holy spirit should flow through you ini ee logathinte malina jalamalla alukku vellamalla ninilude olugendathu amen jeeva jalam aanu ninilude olugendathu matthew 26 verse number 41 says your flesh is weak but your spirit is willing ida matha association 26 41 parayunu aathmavo urukkamullathu jadamo balahiravathu this is mainly in connection with prayer 
പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ജീസസ് മെയ്ഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദി ഗാർഡൻ ഓഫ് ഗെറ്റ്സെമനെ ഗെറ്റ്സെമൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചാണ് യേശു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് ബിക്കോസ് വെൻ ജീസസ് വാസ് പ്രേയിങ് ഷെഡ് ഹിസ് ബ്ലഡ് ദി ഡിസൈപ്പിൾസ് വെർ ആ സ്ലീപ്പിംഗ് ഇവിടെ യേശു തന്റെ രക്തം പോലും വിയർപ്പിലൂടെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ട് താൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഉറങ്ങുകയാ why because you, they were living in the realm of the flesh karanam avar jadathinte mandalathil ayirunnu thamasichu kondirunnathu flesh is weak spirit is strong idha jadam balahinamana aathmaavu balam ulladaan annode jadam balahinamana aathmaavu balam ulladaan annode jadam balahinamana aathmaavu balam ulladaan ellavaru chernu paranjal adutha paraya aa ജഡം ബലഹീനമാണ് ആത്മാവ് ബലമുള്ളതാണ് ഗലീഷ്യൻസ് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച സമയം കഴിയുന്നില്ല അമ്പ്രോസ് മലയാളം വായിക്കും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒന്ന് 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 സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാമെങ്കിൽ ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പത്തൊൻപത് പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വചനങ്ങൾ പറയുന്നത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പതിനഞ്ചെണ്ണം പൗലോസ് അവിടെ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമല്ല എങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ദുർനടപ്പ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ദുർനടപ്പ് ദുർനടപ്പ് ഇവിടെ നോക്ക് ശരിയായ നടപ്പല്ലാതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുർനടപ്പിലേക്ക് പോയാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സെക്ഷലി മൊറാലിറ്റി ഓൾ അഡൽട്രി പിന്നെ അശുദ്ധി അശുദ്ധി ദുഷ്കാമ ദുഷ്കാമ വിഗ്രഹാരാധന വിഗ്രഹാരാധന എന്താണ് നേരെ ഇരുന്ന് നേരെ ഇരുന്ന് നേരെ ഇരുന്ന് വിഗ്രഹാരാധന എന്താണ് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പറ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കേട്ടില്ല ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ത് വെച്ചാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി അല്ല വിഗ്രഹാരാധന സോളിലും ബോഡിയിലുമുള്ള ആ ബാക്കി അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിടപ്പില്ലേ അതിൽ നിന്നാണ് ചത്ത ആരാധന പുറത്തു വരുന്നത് യോഹന്നൻ നാല് ഇരുപത്തിനാല് യേശു കർത്താ പറഞ്ഞു സത്യ നമസ്കാരികൾ അവനെ പിതാവിനെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കണം ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മാത്രമേ പിതാവ് കൈക്കൊള്ളൂ ഇത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പുറകെ പോയാൽ ആ ഫ്ലഷ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആളിങ്ങനെ തോടിട്ട് പറ ഗലാത്ത് ലേഖനം ഡാമിയം ബ്രദർ എഴുതിയതല്ല എന്ന് പറ ഗലാത്ത് ലേഖനം ഡാമിയം ബ്രദർ എഴുതിയതല്ല ആ ഗലാത്ത് ലേഖനം എഴുതിയത് പൗലോസ ഗലാത്ത് ലേഖനം എഴുതി പൗലോസ എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയോട് പറയണം എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയോട് പറയണം എന്നോട് ഇതും ചോദിച്ചോണ്ട് വരരുത് ഇവിടെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി ദുഷ്കാമ വിഗ്രഹാരാധന സ്ക്രീൻ മാറ്റ മക്കളെ അടുത്തത് പറ ഇരുപതാമത്തിൽ മാറട്ടെ ആ പൈശാചികന്റെ ദുർമന്ത്രവാദം ആഭിചാരം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഫ്ലഷ് അടുത്തത് പക പകയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ കള്ളം പറയരുത് ഇന്ന് മനസ്സം തൃപ്പെട്ടോ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയ സംശയം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ സംശയം ഒരു ടിങ് ടിങ് ആരാണത് എന്നെ കാണിച്ച് പാസ്വേഡ് എന്താ കാണിച്ച് ജാരശങ്ക എന്താണത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഭാര്യ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവ് ഭാര്യയെയും വിശ്വസിക്കണം ഹാപ്പി ഹോംസ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് മെയ്യിലോ മെയ് ഒന്ന് മെയ് ഒന്നിന് ഹാപ്പി ഹോംസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്പർ സുബ് റെഡിയായിക്കോ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ക്രോധം ശാഠ്യം സ്ക്രീൻ മാറ് ദ്വന്ദ്വപക്ഷം ദ്വന്ദ്വപക്ഷം ഭിന്നത അസൂയ അസൂയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല 
ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ എത്തി ഇത്രപ്പെട്ട പിന്നെ എന്താ വായിച്ച മദ്യപാനം ഇതൊരു സംഭവം മദ്യപാനം എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ബ്ലസ്സിംഗ് സെന്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇന്നും മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടോ മക്കളെ മദ്യപാനത്തിനും പറ്റിയ വചനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് യേശു മദ്യം ഉണ്ടാക്കി പൗലൂസ് തിമോത്തിയോട്ട് കുറച്ചു കൂടി ചോളാൻ പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം വാക്യങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈസൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ ലിബോർട്ടി എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇത് ബാക്കി മൊത്തം വായിക്കാം വെറിക്കൂത്ത് വെറിക്കൂത്ത് പിന്നെ മുതലായവ എന്ന് വെളിവാകുന്നു മുതലായ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഈ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമല്ല പറ ഈ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമല്ല ഇത് പതിനഞ്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ലിസ്റ്റ് പൂർണ്ണമല്ല ഇനി പല ഭാഗങ്ങൾ എടുത്താൽ ടൺകണക്കിന് കിട്ടും ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഇനി അടുത്തത് വായിക്ക ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആഹാ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ല എന്ന് എന്ന് ഞാൻ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് കൂട്ടി പറയുന്നു ഇനി സംശയം വേണ്ട നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന ഈ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ കാർഡ് തന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകില്ലേ ഇല്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ അത് കാണിച്ചിട്ടല്ലേ കയറിയത് അതല്ല അഡ്മിഷൻ കാർഡ് ഞങ്ങൾ അവിടെ അത് കാണിച്ചാൽ പോരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ ക്യു ആർ കോഡ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ക്യു ആർ കോഡ് കാണിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ ഗേറ്റിൽ കയറ്റുമോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ നോ ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ പെട്ട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുക ഇല്ല സംശയമുണ്ടോ ഇത് വചനത്തിലുള്ളതാണോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ കൈകൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ശക്തിയോടെ ഈ അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞത് ഇത് ശരിക്കും കേട്ടോ മനുഷ്യന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചു ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഫിലിപ്പിൻ ചാപ്റ്റർ ത്രീ വേഴ്സ് നമ്പർ ത്രീ ടു നയൻ ഫിലിപ്പ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ലോചനങ്ങൾ മീൻസ് ഓൾ റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൾ റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ വർക്ക്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലഷ് എല്ലാ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണ് എല്ലാ മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇഫ് ഐ എം ട്രൈങ് ടു പ്ലീസ് ഗോഡ് ത്രൂ മൈ ഓൺ എബിലിറ്റി മൈ ഓൺ സ്കിൽസ് മൈ ഓൺ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈ ഓൺ പവർ That is the works of the flesh. I am a man who is 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 a man. Hallelujah. Including Christian religion. That is Christ's own word. Everything, all the traditions, all the observances, whatever man is working out, to please god is the works of the flesh devate prasadipikkuvan enna reethil manushyan cheyyna ella aajara anishtanangalum jadathinte pravartigalana galatians chapter 6 verse number 7 and 8 says if you do the works of the flesh you will reap destruction romans chapter 8 and verse number 13 if you live according to the flesh you will die nee jadathe anusarichu jeevikkunnengil marikkum nischayam galatians chapter 5 verse number 19 to 21 if you follow the works of the flesh you will not inherit the kingdom of god galatians lekana manjama de 19th vachana mudal vaikiyana ningal jadathinte pravrutthigale pingavichal devarajya avakashamakkilla somebody say hallelujah or hallelujah galatians chapter 5 verse number 24 galatians lekana manjini 24 those who belong to christ jesus have crucified the flesh with its passions and desires christu veshulla var jadathe adinte raga mohangalodu ക്രൂശിച്ചിരിക്കുന്നു 
ആൻസർ ഡെയിലി ക്രൂസിഫിക്ഷൻ അനുദിനം ക്രൂശിക്കണം that is a solution adana adine pariharam that means every child of god should have a hammer and a nail ella deiva vayadellum aanigalum adu pole chuttigayum kayil daily undayirikkanam when the temptation for the work of the flesh comes you have to nail it again ida ajadathinte pravartanangal varumbol aa pralobhanangal varumbol nee aa aani vechu chuttu kondu adine adichu krushikanam how do you do it daily angane anudinam ad angane cheyum when the temptation comes you should say no pralobhanam varumbol ningal parayanam illa 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 no no that is nailing adana anudinam krushikkan nu parayunnu എങ്ങനെ ക്രൂശിക്കുന്നത് ഓരോ ചിന്തകളും ജഡത്തിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ വരുമ്പോഴും എന്ത് പറയണം അതാണ് ക്രൂശിക്കൽ ഫൈനലി കീപ് ദിസ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് your flesh should be crucified but your body should be disciplined avasaramayi ningal orthirikkanda karyam ningalde jadam krushikapadugeyum ningalude shariram achadakkathil kondu discipline cheyapadanam achadakkathil shikshanathil kondu varanam 1 corinthians chapter 9 and verse number 20 1 corinthians 9th adhyayam 27th vachanam ellavarkum manasilayo amen paul says i discipline my body paulus varu njan ende sharirathe achadakkathil kondu pogunu flesh should be crucified body should be disciplined jadathe krushikkeyum sharirathe achadakkathil kondu pogeyum cheyanam hallelujah hallelujah let's stand namukku ellavarku vendi nilkam quickly vegathil hallelujah thank you holy spirit netra ver thirumanam edukum jadathe jeikuva ഹലലൂയ ചിലർ വിചാരിക്കുക അകത്ത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പല ഭാവപ്രവൃത്തികളിലേക്കുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ലേ എന്നൊരു ചിന്ത വരും ഉത്തരം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അകത്ത് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ അതില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പാപത്തോട് പോരാടുന്നതിൽ പ്രാണത്യാഗത്തോളം നിങ്ങൾ എതിർത്ത് നിൽക്കണം അടുത്ത ആളോട് പറ ബ്ലസ് ഇൻറ്റുടെ ക്യു ആർ കോഡ് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ബ്ലസ്സിങ്ങിലൂടെ ക്യു ആർ കോഡ് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണം ഞാൻ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മലിനമാക്കുന്ന ജഡത്തെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയും ചെയ്തേക്കരുത് കാണരുത് കേൾക്കരുത് അത് ഇടപെടരുത് ഞാൻ വിശുദ്ധനായിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ മേശയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തയ്യാറാകാം താങ്ക് യു ജീസസ് ഈ സമയത്ത് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം കൊടുത്ത് പൂർണ്ണമായും യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർ മാത്രം ദയവായി ഇത് വാങ്ങുക ആദ്യമായി വന്നവരും ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരും ദയവായി ഇരിക്കുക നിൽക്കുന്നവർ ദയവായി ഇത് സ്വീകരിക്കുക കൈ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശു കർത്താവ് സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങളിൽ ശരീരത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ക്രൂശിൽ കയറി ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ സർവീസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ മുകളിൽ കുറ്റമൊന്നും എഴുതിയിരുന്നില്ല മറ്റല്ല കുരിശിലും എഴുതിയിരുന്നു കവർച്ച മോഷണം വ്യഭിചാരം കുലപാതകം ഇന്നലെ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് എഴുതി യേശു യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് ഒരു കുറ്റവും നോട്ടീസിൽ എഴുതി വെക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ക്രൂശൻ കയറി അപ്പത്തെ എടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം എല്ലായിടങ്ങളിലും താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിനായി നന്ദി അങ്ങയുടെ ശരീരം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ജീവൻ ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ജീവൻ അവന്റെ ശരീരം നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടതാണ് 
കർത്താവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിക്കാം ർത്താവത്തിന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ് കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് കർത്താവ് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ രക്തം പാപമില്ലാത്ത രക്തം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചൊരിഞ്ഞതിനായി ഇതിൽ മനസാക്ഷികൾ കഴുകുകയും പാപക്കറകൾ നീക്കുകയും ചെയ്തു ജനത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി നന്ദി രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനായി മിറക്കിൾസ് നടക്കുന്നതിനായി നന്ദി വിടുതലുകൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേ എല്ലാവർക്കും ഈ സമയത്ത് പാനപാത്രത്തെ കഥാവ് ജനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിയോടെ മടങ്ങുവാൻ പാപത്തെ ജയിച്ച് ലോകത്തെ ജയിച്ച് ജഡത്തെ ജയിച്ച് ജയാളികളായി സ്വർഗത്തിലെത്തുവാൻ എല്ലാവരെയും അങ്ങ് സഹായിക്കുന്നതിനായി നന്ദി ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങ് നിവൃത്തിയാക്കുന്നതിനായി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ കൈകൾ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ അടിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു നൽകിയ വചന സന്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ജഡത്തെ നമ്മൾ വിജയിക്കണം എന്താ പറയാ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന് കടന്നു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ജഡം നമ്മളോട് കൂടെ അതെ 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 തീർച്ചയായും 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 നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദൈവജന സന്ദേശം അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ആരാധന അനുഗ്രഹമായിരുന്നു എന്നറിയാം തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് തീരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ലിങ്കുകൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇന്ന് പ്രധാനം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു മംഗല കാര്യം മറിയക്കാണ് യേശു കർത്താവ് ആദ്യം ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അവൾ ചെയ്ത കാര്യം അവൾ ഓടിപ്പോയി എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഇന്നും നിങ്ങൾക്കും അതേ ചലഞ്ച് തരികയാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഇതറിയിക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഒത്തിരി വിടുതൽ അതിലൂടെ സംഭവിക്കും ഒത്തിരി ജനങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മാറ്റവും ദൈവ സാന്നിധ്യവും അവരെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും അനുഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻ
നൈറ്റ്സ് വരുവാണ് യു എ ഇയിൽ ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വലിയൊരു സർവീസ് ആയിരിക്കും അത് സോ അതിന് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എല്ലാം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ കാര്യം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് മറക്കരുത് ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ യു എ ഇയിൽ നമ്മൾ സ്വന്തം പാസ്റ്റർ ഷിമാൻഡി അവിടെ ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഡെലിവറൻസ് നൈറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ടൈം വരുന്നത് ഫൈവ് പി എം ടു നയൻ പി എം ഗൾഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആണ് സോ എന്തായാലും അത് അറിയിക്കേണ്ട എല്ലാവരും അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടിപൊളി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ തീർച്ചയായും ഇത് വണ്ടർ കിഡ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അറിയിക്കുന്നത് സമ്മർ സ്പ്ലാഷ് വെക്കേഷൻ ബൈബിൾ സ്കൂൾ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ബുധൻ വ്യാഴം ദിവസങ്ങളിൽ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൽ കെ ജി പ്രായം മുതൽ ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക രണ്ട് ദിവസം അവർ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശു കർത്താവിനോട് കൂടെ നിന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാമാണ് അവരുടെ വെക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സമർ സ്പ്ലാഷിലൂടെയാണ് ഇത് ഈ വരുന്ന ബുധൻ വ്യാഴം സംഭവിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിയും അതിനോട് പരിസരത്തുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നാൽ വരുന്ന ദിവസം ഈ മാസം തന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തും അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോടും എല്ലാം നമ്മുടെ ടീം കടന്നുപോയി സമർ സ്പ്ലാഷ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെല്ലാ എമ്പാടുമുള്ളവർ തയ്യാറെടുക്കുക നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും വെബ്സൈറ്റിലൂടെ എല്ലാം കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ബുധനും വ്യാഴവും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊച്ചിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരിക അവർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഥാവിനെ ആരാധിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി വരാൻ പോകുന്നൊരു വലിയൊരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അത് നമ്മൾ സൺഡേ ആ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇന്നത്തോടെ നമ്മളൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ നാളത്തോടെ ഒരു പുതിയ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ സർവീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഏപ്രിൽ സെവൻത്ത് നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഒത്തിരി പേര് കട ഭാരത്താൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇത് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു വിടുതലായിരിക്കും അനേക ജനങ്ങൾക്ക് അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും സോ അന്നത്തെ സർവീസ് നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കരുത് നിങ്ങൾ അന്നത്തെ സർവീസിൽ പങ്കെടുക്കണം വലിയൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ സർവീസ് ആയിരിക്കും അന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എന്തായാലും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അല്ല ഇന്നത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മീറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ളതും സോ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചേർച്ചിൻ്റെ ഒന്നും കൂടി ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ ദൈവം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ഒരാഴ്ച മുഴുവനും ഇന്നത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആത്മാവിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ജഡത്തെയും നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കണം ആത്മാവിൽ നമ്മൾ ജയിക്കണം തീർച്ചയായും ദൈവം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ രാവിലെ മോർണിംഗ് ലോറിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ